Now I would like uh, to give the floor to Mrs. Sabine Verheyen, who is the chairwoman of um, the Committee on Culture and Education of the European Parliament. Mrs. Verheyen very kindly registered a message for us, a video message, since it was not able for her to be here physically. She will receive us in the afternoon in the European Parliament for interview and for a meeting. But now I would like to give the floor to her for her keynote speech. Dear ladies and gentlemen, dear friends from Slavonic Europe, dear participants, I'm very happy that you have invited me to speak at the workshop on Lusatia Glow. Of course, I would have preferred to speak to you live or even in person. However, the current situation in the wake of the pandemic, unfortunately, still does not allow it. But the changes we all went through have also something good. Even though my calendar did not allow for it, I can still be part of the workshop by sending my regards beforehand. We have a rich cultural heritage in Europe that shapes our cultural diversity and that we need to nourish and protect. However, our culture will never be just one uniform mass. It will always be diverse and at the same time connecting. Culture differentiates us, but at the same time it makes us one. It is a bridge between our sometimes very different countries in the EU. We as Europeans can be proud of our cultural heritage which is a reflection of our common identity, a testimony to our rich history and the unity of European civilization through the diversity of our cultural traditions. One thing is clear, protecting our cultural heritage is our duty. We must care for it and cherish it in order to preserve it for future generations. The European Union is a perfect example for uniting different cultures. Exchange and dialogue help building trust and understanding between people. Although we are very different, we are still united as Europeans. Our culture, the common cultural heritage and strong European values define our identity, our thinking and determine our actions. A European society was and is not created with politics, but through exchange and communication. Changes and developments will be more successful when they come from the people and not the government. Intercultural dialogue can build and promote understanding within and between societies. It helps to demonstrate the value of cultural diversity and human rights. Lusatia Glow comes in right here. It aims to build bridges between different societies. It connects people beyond borders. It puts a focus on one specific part of our European cultural heritage that we often forget, the language. The Slavic language and culture have once played a very big role in the European Union over the last years, though it has been more and more forgotten and might even be gone at some point when only concentrating on the big languages. This cannot be in our interest. We as Europeans should be proud of our diverse culture and languages and protect it. This will become even more important the more our world globalizes. It is my strong belief that we have to safeguard also the smaller languages. They are a crucial part of our identity. Nothing connects people like a shared language. Speaking the same language is the first step to a communication on eye level. We as the European Parliament are strong advocates for multilingualism and with our programs like Erasmus Plus we support exchange to countries with a different mother tongue than the own. Learning someone else's language will give us a peek into their culture. It opens the door into another world. Lusatia Glow focuses not only on the languages, but also on culture and art, both aspects being of great importance for us as Europeans. Lusatia Glow aims to strengthen and improve cross-border cooperation for Slavic minorities from bottom up through different projects by focusing on people and not politics. This project will play a vital role in preserving the Slavic culture for Europe and enable us to get to know it. We as European Parliament will continue to remember our duty to promote, protect and preserve the European cultural heritage. I'm happy that we have a strong partner on our side with you. Now I wish you a successful event and fruitful exchange. 
Thank you very much for your attention. Now I would like to give the floor to President Karl-Heinz Lambertz, who is the president of the parliament of the German speaking community in Belgium. And Mr. Lambertz, uh, former president of the Committee of Regions in Brussels, has himself a profound experience with cultural regions, with regional cultures, with ethnicities, minorities. And he received yesterday the Serbian delegation in Eupen in the parliament personally, and will come, he promised, in May to uh, Saxony and to Brandenburg, to the Lusatian Sorbs, um, to meet them um, in Germany. Now I would like to give him the floor. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als erstes möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich nicht persönlich an der heutigen Veranstaltung teilnehmen kann. Das war aus terminlichen Gründen leider nicht zu machen. Mein Name ist Karl-Heinz Lamberts. Ich bin der Präsident des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Ich bin ebenfalls der Vorsitzende der Europäischen Arbeitsgemeinschaft der Grenzregionen und ich habe zwischen 2017 und 2020 dem Ausschuss der Regionen vorgestanden. Zuallererst möchte ich den Initiatoren des heute vorgestellten Projektes recht herzlich gratulieren. Sie haben da den Nagel auf den Kopf getroffen. Es handelt sich um eine ganz wichtige Dimension der europäischen Integration und darüber hinaus um eine Herangehensweise, die bottom-up ist, die von der Wirklichkeit vor Ort ausgeht und diese dann in die Gestaltung und in die Entwicklung der europäischen Integration einbringt. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist von äußerster Wichtigkeit für die europäische Integration. Ja, sie gehört zur DNA der Europäischen Union und ohne diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird man sie nicht vollenden und wirklich zukunftstüchtig machen können. Warum? Der europäische Kontinent ist der zweitkleinste auf der Welt, hat aber mit Abstand die höchste Dichte an Staatsgrenzen. Und diese Staatsgrenzen sind oft wirkliche Wunden der Geschichte, Wunden, die es gilt, in starke Schweißnähte umzuwandeln. Und dabei spielen Sprache und Kultur natürlich eine ganz besonders wichtige, eine herausragende Rolle. Und Sprach und Kultur überschreitet an vielen Stellen in Europa die Grenzen. Es gibt da grenzüberschreitende Lebensräume mit gemeinsamer Sprache und Kultur, mit gemeinsamer Mundart, die zu äh, wirklichen Schwerpunkten äh, der Entwicklung geworden sind und wo es sich besonders äh, deutlich machen lässt, wie wichtig das Zusammenarbeiten über Grenzen hinaus ist. Das hat oft mit historischen gemeinsamen Erlebnissen zu tun. Das hat aber auch viel zu tun mit der ganz konkreten Alltagswirklichkeit hier und heute an diesen verschiedenen Grenzen. Und je größer die Zusammenarbeit ist, je mehr gemeinsam gemacht und gesprochen wird, desto wichtiger ist es natürlich, sich zu organisieren, etwas aufzubauen und die Probleme zusammen anzupacken. Es gibt viele solcher Situationen quer durch Europa, vom Norden bis zum Süden, vom Westen bis zum Osten und mittendrin. Die haben noch vieles gemeinsam, aber es handelt sich auch jeweils um eine ganz besondere, einzige, einzigartige Situation und es ist sehr wichtig, diese Besonderheit genau zu kennen, zu analysieren und zu verstehen. Um das zu können, muss man natürlich austauschen und das ist ja auch der Sinn des heutigen Seminars und des gesamten Projektes. Es gibt Situationen an vielen Stellen in Europa. Eine davon ist Ostbelgien, meine Heimat. 
Aus Belgien, das ist die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Das ist eine sehr kleine Region im Osten Belgiens mit Grenzen zu Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden. Dort leben auf 847 Quadratkilometer rund 80.000 Menschen. Und diese Region hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Wenn man sie in ihrer heutigen Situation verstehen will, dann muss man begreifen, dass sie ein wirkliches Kind der Geschichte ist, wie übrigens alle Regionen. Aber hier ist das besonders einprägsam, weil diese Geschichte viel mit großen europäischen Entwicklungen zu tun hat. Da spielt der Wiener Kongress 1815 mit der Angliederung des Gebietes an Preußen eine große Rolle, genauso wie der Versailler Vertrag 1920 mit der Angliederung an Belgien. Und dann spielt natürlich auch die wechselvolle Geschichte der, des, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Hin- und Her Wandern zwischen Deutschland und Belgien ebenfalls eine ganz große Rolle. Ein anderes sehr wichtiges Ereignis für meine Heimat ist mit der belgischen Geschichte verbunden. Belgien hat sich im Laufe der letzten 70 Jahre von einem dezentralisierten Einheitsstaat in einen dissoziativen Bundesstaat umgewandelt, wo den Gliedstaaten weitgehende Autonomie verliehen worden ist. Das gilt auch für die deutschsprachige Gemeinschaft, diese kleine Minderheit, die prinzipiell dieselben Befugnisse und Handlungsmöglichkeiten hat wie die größeren Regionen in Belgien, Flandern, Wallonie und Brüssel. Heute sind wir am Vorabend von 50 Jahren autonomer Gestaltung in unserer Region. Und diese Gestaltung kann man nur verstehen, wenn man begreift, dass hier in dieser Region jedes Problem auch sofort einen grenzüberschreitenden Aspekt hat. Es gibt hier nichts im politischen Alltag, der nicht auch etwas mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu tun hat, sei es innerbelgisch mit den anderen Regionen in Belgien oder sei es Staatsgrenzen übergreifend nach Luxemburg, Deutschland und den Niederlanden. Bei dieser Zusammenarbeit spielt die Sprache eine ganz große Rolle, ebenso wie die Kultur, die Medien, das Bildungswesen. All das ist ohne die zentrale Rolle der Sprache nicht gestaltbar. Und wenn man ins Detail geht, wird man auch feststellen, dass die Mundarten eine ganz große Rolle spielen. Und das ist in dieser kleinen Region hier in Ostbelgien besonders interessant, weil es da eigentlich zwei Gebiete gibt. Es gibt die Region um Eupen, die von der Mundart, nach, die von der Mundart her identisch ist mit dem Süden Limburgs in den Niederlanden oder dem Aachener Raum. Und das gilt auch für den Bereich rund um St. Fitt, wo es in die belgische Eifel äh, geht, die eng zusammenarbeitet und zusammen verbunden ist mit der deutschen Eifel in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz oder auch mit dem luxemburgischen Ösling. Wenn die Leute ihre Mundart reden, dann ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit äh, ganz anders und ganz einfach und da kommt das Gemeinsame viel stärker heraus. All das soll in diesem Projekt jetzt vertieft werden. Das interessiert natürlich auch im höchsten Maße die deutschsprachige Gemeinschaft. Wir sind gerne bereit, uns in dieses Projekt einzubringen, genauso wie wir spannend darauf warten, was wir von den Erfahrungen anderer lernen können, die ebenfalls an diesem Projekt beteiligt sind. Wir hoffen, dass durch dieses Projekt ein effektiver Beitrag zur Fortentwicklung der europäischen Integration geleistet werden kann, die für unsere aller Zukunft von ganz großer Bedeutung ist und zu der es nach meiner tiefen persönlichen Überzeugung keine wünschenswerte Alternative gibt. Ladies and gentlemen, now I would like to enter
um, in a first thematic statement or more thematic statement, since we don't want to talk only about organization and structures and politics and um, things which are important, the conditio sine qua non, but in the end, the objective is are the people, is the civil society, and are specific activities which you are planning. These specific activities will be, will be presented to you in the course of uh, the coming uh, and in the framework of the um, upcoming presentations. And now I would like to give the floor to Professor Jon Marin to start that um, exercise now with his presentation and his vision of how music, once again, can, as a specific language, help us to start our cross-border activities in the most harmonic way. Jon, you have the floor. Hello, everybody. There is, of course, the aspect of communication, which is essential to harmony between people, as I was saying in the little press conference that we had before. There's also another aspect, which I'm not going to do a lecture on musical terms, uh, which is called polyphony. The history of music is rich in the, in the Renaissance and in the Baroque, but polyphony has been with the history of music until very today. Now, polyphony means distinct voices that are expressing themselves. Yet, when you hear them, instead of having a kind of noise or chaos, it is creating a harmony. It doesn't have the purpose of the harmony, but it creates it uh, immediately. So polyphony means voices who sometimes are secondary voices or principal voices, and it's like that. I will come back to polyphony for something else. Uh, I'm going to try with every my experience and whatever I can in the in the Lusatia Glow. Uh, the musical part is represented by an international conducting competition. Why conducting competition? Why not a violin competition? Why not a singing competition? Because conducting is a very, very complex way of making other people make music. So it has a leadership aspect. It has a psychological aspect. And it takes to be a conductor. When you're a guest conductor, you know, you, you need to uh, learn about the people that you're going to lead to make music, have elements of their history, what schools are coming from, what's their language. In which language are you going to rehearse with them? So it's a very, very complex activity. Therefore, it is uh, going a little bit, it's not a shortcut, it's a, it's a very long road, believe me, to, to become a conductor. But to make a competition is like preparing in the in, uh, in project of Lusatia Glow, preparing young uh, leaders based on a language that is harmonizing and bringing other people together. No conductor coming from God knows where, will arrive to, make, uh, to, to do the competition without learning first elements of the history of Lusatia, of the language, of their tradition, and, and so on. And then will be able to contribute through his awareness, her awareness, to uh, uh, the um, development of future generations of, of musicians. The very interesting thing is that uh, talking about polyphony, and I must uh, compliment David uh, and the Slavonic Europe, is that, you know, when you ask yourself, how is it going to be possible to have a conducting competition without educated conductors and without an orchestra? It's not that easy. And the logistics, believe me, are rather complicated. So in the polyphony of projects, uh, created by Slavonic Europe, and that's uh, what I would like to emphasize and express my admiration for. There are different other projects in the Slavonic reality of Western Europe. And I will start with the example of Shumova Springs, where uh, Olivier Roberti is going to, to tell you more a little bit later, where a music academy uh, is going to be created and master classes given by, by uh, important musicians from all around the world. And also another project, the formation of a Slavonian youth philharmonic. That's very interesting because, you know, what would be the criteria to get into the orchestra, to have Slavonic uh, origins? 
to belong to the Slavonic world or to have the knowledge, the information, and the desire to be part of that. So that is a way of, of putting it where sometimes maybe non-Slavonic, non-Slavonic language speakers became, become more aware than people who have been born through generations in families that speak a language which is of Slavonic roots. So this kind of polyphony, the music academy, the master classes, and the formation of the orchestra will result absolutely in a natural way in, uh, uh, with a competition in Lusatia Glow, will result in a long-term vision. And for that, I uh, compliment David for, uh, for this initiative. And uh, I will do all in my power to bring all these projects to life. Thank you. Thanks a lot, Jon, for your wonderful words, for your visionary words. And from our side, I can assure you, we will do our best too.